，成日攰冇精神，口干便秘，仲会潮热到汗，呢啲都系气阴两虚嘅症状，常见于长者、更年期妇女同埋慢性病患者。今集出呢啲教你煲鲜淮山石酷鹌春汤，佢健脾益气，滋阴补虚，仲补而不燥，对气阴不足、郁啲就攰嘅人十分之有益。仲会教你分南沙参、北沙参、玉竹、海玉竹，佢哋之间到底有咩分别？煲汤用边样有益啲？即刻睇下材料先。有唔少人处理淮山都会戴手套先去批皮啦。但我知道方仔你今日有一个方式咧，系唔需要戴手套噶。系啊，嗱，如果咧你啱啱就冇手套。但係你又要處理啲鮮埋山，咁又唔想啲皮膚受刺激，今日點呢？一個好簡單嘅方法，就係、是、呢：煮滾咗啲水，將佢呢放落去，將佢煮一分鐘，表面嗰啲黏液質凝固咗呢，咁就唔會刺激啲皮膚啦。咁然後呢，我哋呢就夾上嚟，稍微攤凍少少啦。因為嗰啲鮮埋山好多泥嘅、嗯，所以呢，就一定要洗乾淨先至去殺佢嘅。嗱、嗯，你睇下，已經已經少咗啲黏液啦，係咪？嚇、啊！佢其實佢有啲似薯仔嘅，所以佢又叫做魚薯咧，就係咁解啦。係喎，係咪好似薯？仲好刨過，係好刨過，正話係啦，冇錯。佢唔怕嘅，依、這個少少紫色，佢含花青素咧，其實好有益嘅一樣。不過就唔係咁多咯。我哋將佢切開咗啦，咁就可以噶啦、啊。如果你想佢、呃、容易淋啲，我哋就將佢破開佢。春我哋又會點樣處理呢？因為我哋買啲急凍嘅鵪鶉翻嚟咧，我哋要清一清你個內臟，咁然後咧就係、是、飛一飛水就可以係煲湯噶啦。咁至於其他嘅材料，我哋要點樣處理呢？嗱，好簡單，石盒咧淨係沖洗就得噶啦。嗰啲沙參肉竹咧浸一浸佢因為佢冇硫磺分咧，就唔需要浸咁耐嘅，只係浸佢兩三分鐘啊得。幾指亦都係浸一浸佢，咁啊切幾片薑。咁就可以用噶啦，其實就好簡單嘅呢、這個湯。咁我哋咧又係切三片薑就夠噶啦。嚇，薑太多咧，其實唔係唔好，而係會太辣啦，係啦。頭先又講過咧，話啲鵪鶉咧係。嗰啲法國急凍嚟噶嘛？咁我哋應該去點樣去啲雪味咧？嗱，你問得好好啊！凡係啲急凍肉食咧。我哋想去雪味好簡單嘅，就係咧揾啲鹽醃佢十五至二十分鐘、嗯、然後先至處理咧嗰啲雪味就冇噶啦。嗱，我哋依個湯咧，我哋可以用八至九碗水啦，煲佢個半鐘。咁如果你想佢出味啲咧，煲佢兩個鐘都得嘅嚇。咁一家大細都可以飲嘅。咁我哋一個星期可以飲幾多次呢個湯去幫我哋補一補咧？嗱，依個湯咧一個星期飲兩次就最理想啦。冇啲咩人士係唔係好適宜飲呢個湯，或者可能要飲少啲咧？其實感冒發燒就唔適宜飲補液湯水嘅、嗯，因為驚嗰啲病邪坐大啊嘛。你感冒發燒、舌苔口裏即係濕重啦，依類人士咧都係少飲啲補液湯水啊。試下未？嗯、我覺得係淮山味啊，嗰啲鮮甜嘅味道咧出曬嚟。係啊，但係藥味唔重嘅噃。唔重啊，係啊，好補身喎。係啊，冇錯，好補益，但係補而不燥。嗱、嗯，有好多長者同埋啲更年期婦女咧，佢就由於身體比較差或者脾胃功能咧比較弱，咁或者佢患誒患咗一啲慢性消耗性嘅疾病，譬如糖尿病咁啦。咁如果加上咧，佢係思慮過度，情緒唔係咁好嘅時候咧。佢係比一般人容易出現氣陰兩虛嘅症狀嘅，就係咧個人咧係容易攰啦，氣又唔夠啦，嚇同埋咧係會口乾舌燥、陰虛盜汗，甚至咧係出現便秘嘅問題嘅。因為咧好多年輕人咧，可能佢因為佢工作過勞啦，或者成日經常捱夜，佢思慮過度，好好容易出現氣陰兩虛嘅症狀嘅。所以今日依個湯咧都適合佢哋飲㗎。我哋飲食上面有啲咩策略呢？嗱，誒、呃、依類人士咧最好係多啲飲一啲清潤嘅湯水，尤其是咧出秋冬季節咧就唔好胡亂進補喎、哦。過食一啲進烈嘅中菜藥，譬如咧人參、鹿茸啊、肉桂咁樣樣，或者係用一啲誒温燥嘅羊肉咁嚟
燉湯煲湯呢，咁就會令到佢哋更加唔舒服，容易上火啊！用清潤嘅補益方法呢，係最理想嘅。鹌鹑咧，佢要能夠益血補虛，同埋增強嗰個腸胃功能嘅。佢而且係不寒不燥嘅噃，啲氣虛啊、陰虛嘅人士咧就好適合嘅。咁咧食咗之後咧，個人咧就冇咁容易攰嘅，同埋咧因為補氣，所以咧就可以改善個便秘問題啦。對於發育中嘅小朋友啊，或者對一啲身體比較弱嘅人士咧。都係好適合嘅。日常咧，我哋可以去邊度買鵪鶉會比較好咧？嗱，鵪鶉咧，因為而家就冇活鵪鶉賣嘅，去嗰啲大型超市同埋啲急凍肉食店咧，就好容易買得到噶啦。咁通常咧，都係法國進口嘅鵪鶉比較多嘅。呢、這個咧係鮮石盒嚟嘅，佢係對於一啲口乾舌燥啊，同埋潮熱盜汗出現陰虛嘅症狀好有益嘅。咁我見到市面上有啲係一粒粒嘅石盒啊，咁同你而家一條條嘅石盒有啲咩唔同？乾嗰啲石盒呢，好多時佢都係將佢喺新鮮嗰時就卷，即係將卷佢一粒粒，然後先至出售嘅。咁但係新鮮嘅石盒呢，就係一條條嘅。咁我哋誒揀選嗰陣時候呢，最好係揀啲粗壯啲嘅啦，同埋顏色呢，青紫色嘅呢，就係比較好嘅。而且呢，佢放落口嗰度，如果你咀嚼呢，佢係味甜啦，有啲黏性嘅，嗰、那個味道好清新嘅，咁啊為之好啦。咁我哋可以去邊度去買呢啲石盒㗎？嗱，石盒呢，喺啲山草藥檔啊、中藥店呢，都有得賣嘅。鮮石盒買返嚟呢，因為一捆捆嘅，咁我哋一次過用唔晒嘅，咁啊剩返啲係點呢？就唔好入落去保鮮袋，我哋用一啲廚房紙包住佢，直接放喺雪櫃嗰度。咁佢就唔會受潮發芽啦。咁發咗芽嘅話，我哋應該要點樣處理？唔需要處理，就可以一齊食。係啊，因為我試過呢，就將發咗芽啲油插落個盤度種呢。佢冇幾耐呢，佢就開花。咁嗰啲花呢，原來呢清乾明目嘅，係要嚟泡茶嘅可以嚇，所以誒發咗芽唔驚嘅，可以完全用嘅。我哋仲有一個材料係沙參喎，沙參呢，能夠養陰、清肺熱，同埋呢益胃生津嘅。我見到台面呢，有兩個唔同長度嘅沙參，咁呢兩個係咪有啲咩唔同㗎？嗱，其實呢。沙參一般咧就係咁長嘅一支嘅，不過呢啲咧我係搣斷咗嘅。咁喺坊間亦都有一扎扎係搣斷咗嘅賣嘅。咁沙參咧係分兩種嘅，一種叫南沙參，一種係北沙參。南沙參咧佢係粗壯，同埋質地係疏鬆啲嘅。北沙參咧就係咁樣嘅，比較又係收長又細啦嚇。咁佢嘅質地咧比較堅實嘅。咁療效嚟講呢，係不沙參好好多啊！一般呢，就沙參配肉粥啦。咁我想知我哋今次呢個湯加咗肉粥之後有啲咩功效呢？呢個呢，就唔係肉粥，呢個係海肉粥嚟嘅嚇。咁沙參係配肉粥嘅。咁點解我用海肉粥呢？其實海肉粥同肉粥呢，都係同係百合科植物嚟嘅。咁肉粥呢，能夠養陰潤燥啦。啊，養胃生津嘅海肉粥呢，其實同肉粥個功效係差唔多嘅，但係呢，佢仲加上呢係益氣補虛嘅，同埋呢能夠調理身體氣血，同時呢，佢嘅味道我覺得仲更加好嘅，所以今次用咗海肉粥配沙參啦。海肉粥呢，佢就係顏色係淺黃色，佢有啲似薑片嘅，我哋揀佢呢，就係一定要乾燥。冇蟲蛀啦，依個係肉竹頭嚟嘅，肉竹頭係比較最好，因為佢冇硫磺分過嘅，所以佢味甜就唔酸嘅。淮山有啲咩功效嘅呢？咁佢係能夠咗健脾養肺啦，配搭依個鮮石盒呢，其實係最養胃陰嘅。啊，點解氣陰兩虛嘅人就多啲用佢呢？因為氣陰兩虛嘅人咧，佢好多時就係嗰個胃液唔夠啊。依個兩種食材咧，都係最養胃陰嘅，養咗胃陰，消化力好，吸收力好，身體就自然好啦，係咪？今日多謝方仔推介我哋飲呢個咁好飲嘅湯。如果你中意我哋今日嘅影片，記得分享俾你啲朋友，同埋訂住健康媽。有咩問題，歡迎喺下面留言俾我哋啊！我哋下集再見，拜拜。Bye bye